கிரைம் த்ரில்லர் படமான அஹ் அங்காரகன் ப்ரீ ரிலீஸ் ஈவெண்ட்டுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன் செப்டம்பர் எட்டு இந்த படம் திரைக்கு வர இருக்கு மிக நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு புரட்சி தமிழன் சத்யராஜ் அவர்கள் ஒரு நெகட்டிவ் ரோல்ல நடிக்கிறாங்க பயங்கர திரும்ப நமக்கு அந்த நூறாவது நாள் ஃபீலிங் கிடைக்குது இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில பேச போறாங்க குழுவினர் அதற்கு முன்னதாக கதையின் நாயகன் ஸ்ரீபதி அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் தற்போது கதையின் நாயகன் ஸ்ரீபதி அவர்கள் புரட்சி தமிழன் சத்யராஜ் அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்வார்கள் ஐயா மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஐயா நம்பிராஜன் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அவர்களுக்கும் தற்போது சிறப்பு செய்யப்படுகிறது கலைப்புலி சேகர் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் திரு ஸ்ரீபதி அவர்கள் அவர்களுக்கும் சிறப்பு செய்கிறார்கள் அடுத்ததாக இயக்குனர் மோகன் தட்சு அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன் இசையமைப்பாளர் கு கார்த்திக் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன் கதாநாயகி நியா அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன் கதாநாயகி ரைனா அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன் தேசிய விருது பெற்ற தமிழ் சினிமாவின் ஒரு நுட்பமான நடிகர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்புக்குட்டி அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன் கே சி பிரதாப் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன் திரு தேவா அவர்களையும் மேடைக்கு அழைக்கிறேன் இசையமைப்பாளர் பிரேம் ஈஸ்வர் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன் நிகழ்ச்சியின் முதலாவதாக இயக்குனர் மோகன் தட்சு அவர்களை பேச வருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இங்க வந்திருக்கிற பிரஸ் அண்ட் மீடியா எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ் அங்காரகன் என்னுடைய பஸ்ட் படம் சோ இந்த படத்தோட ஸ்கிரிப்ட் ஒர்க் எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இதுக்கு ஒரு வெயிட்டான ரோல் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்க வெயிட்டான ரோல் வேணும்னு சொல்லி நாங்கள் டீமில் டிஸ்கஸ் பண்ணி சத்யராஜ் சாரை செலக்ட் பண்ணோம் ஸோ அவர் இதுக்கு ஒத்துப்பாரா எப்படி அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் தயக்கத்தோடு போனோம் ஸோ அவர் கதையை கேட்டார் கதையை கேட்டதுக்கப்புறம் டெஃபினட்டாக நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ அதுதான் எனக்கு பெரிய ஹோப்பு தேங்க்யூ சார் நீங்கள் டைட் ஸ்கெடியூலில் எனக்கு டேட் கொடுத்ததுக்கும் டெபியூட் டேரக்டர் பார்க்காம நீங்கள் வந்து நடிச்சதுக்கும் உங்களுடைய கம்ஃபர்டபுள் எனக்கு ரொம்பவே ஹாப்பியா இருந்தது ஒரு ஒரு பெரிய ஆள் கூட ஒர்க் பண்றோம் அப்படிங்கறத தாண்டி எனக்கு நல்ல ஸ்பேஸ் கொடுத்தாரு ஸோ என்ன வேணுமோ அது நீ கேளுப்பா ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்ததுக்கு தேங்க்யூ சார் அப்புறம் என்னோட ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு ரொம்ப நன்றி என்னுடைய கதாநாயகன் ஸ்ரீபதி சார் அவர் எனக்கு இதுல கதாநாயகனா மட்டும் இல்லாம ஒரு ஒரு கோ டேரக்டராகவும் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு எங்க கூட ஸோ ரெண்டு பேரும் டிஸ்கஸ் பண்ணி தான் எதுவாக இருந்தாலும் ஒர்க் பண்ணது ரொம்பவே எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு தேங்க்யூ சார் அப்புறம் கதை நாயகி நியா ஆல்ரெடி மலையாளத்தில் ஒரு படம் அப்புறம் தெலுங்குவில் ஒரு படம் ஸோ தமிழில் இப்போ தான் அறிமுகமாக வராங்க ஸோ அவங்களும் ரொம்ப நன்றி அப்புறம் அப்போ குட்டி என்ன நன்றி அப்போ குட்டி என்ன அப்புறம் அங்காடி திரு மகேஷ் மகேஷ் வந்து ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் இந்த படத்துல ஒரு கம்பேக்கா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அவரு வர முடியல ஸோ அவருக்கும் தேங்க்ஸ் அப்புறம் ரெய்னா கரத் தேங்க்யூ 
அவங்க வந்து பாம்பே அவங்களுக்கு தமிழ் சரியா தெரியாது ஓகே அப்புறம் எங்க ரைட்டர் கருந்தில் ராஜேஷ் சார் தேங்க்யூ சார் உங்களுடைய பெரிய சப்போர்ட் இருந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னுடைய குருநாதர் டிஓபி ராமி சார் அவருக்கு நன்றி என்னோட டேரக்டர் குருநாதர் ராம்கோபால் வர்மா அவருக்கும் நன்றி அப்புறம் படத்துல முக்கியமான ஒரு ப்ரொடியூசர் நடிச்சிருக்காரு திரு கே சி பிரபாத் சார் தேங்க்யூ சார் எங்களுக்காக எங்க கூட வந்து கோஆப்ரேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரோஷன் ரோஷன் வந்து இல்லை அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க காயத்ரி அப்புறம் தியா தியா வந்து மகேஷ்க்கு பேரா பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் சோஃபி யாராவது விட்டுருந்தா சாரி அப்புறம் அண்ட் மியூசிக் டைரக்டர் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்ரீபதி சார் கிட்ட கேட்கும்போது நான் வந்து ரெண்டு ரெஃபர் சொன்னேன் சார் ஒன்று சைமன் கிங் இன்னொன்று வந்து ஷாம் சியர்ஸ்ன் அப்படின்னு தலைவா கூக்கார்த்திங்கன்னு ஒருத்தர் இருக்கார் தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டார் எனக்கு தெரிலங்க யார் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்புறம் அவரோட ப்ரொஃபைல் எடுத்து பார்த்தா ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி சாங்கு லிரிக் பண்ணியிருக்காரு சூப்பர் தலைவா எனக்கு அவர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது அதுக்கப்புறம் மியூசிக் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு தேங்க்யூ நீங்கள் எத்தனை வாட்டி கரெக்ஷன்ஸ் வந்தாலும் நீங்கள் கோச்சிக்காம பண்ணி கொடுத்துருக்கு ஆர்ட் டைரக்டர் மதன் அப்புறம் எங்கள் எடிட்டர் பாண்டி பாண்டி சூப்பர் நன்றி அப்புறம் வேற யாரெல்லாம் விட்டுருக்கலாம் ஓகே இது ஒரு நல்ல ஹாரர் த்ரில்லராக இருக்கும் ஃபேமிலியோட வந்து பாருங்க ஒரு ஃபேமிலி என்டர்டெயின்மெண்ட் மூவியாக இருக்கும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஆல் நன்றி மோகன் தட்சு சார் அடுத்ததாக இசையமைப்பாளர் கு கார்த்திக் அவர்களை பேச வருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் மேடையில் வீட்டிற்கும் அத்தனை திரைக்கலைஞர்களுக்கும் மற்றும் நாங்க எப்படி பார்த்து ரசிச்சு வளர்ந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இந்திய அளவிலான மிகப்பெரிய ஒரு ஆக்டர் சத்யராஜ் சார் அவர்களுக்கும் மறுபடியும் இங்கே வந்திருக்கும் அத்தனை பத்திரிகை தொலைக்காட்சி நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு வணக்கம் இந்த அந்தாரகன் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீபதி சார் அவர் மூலியமாக தான் நடந்தது இந்த கதாநாயகன் அவரும் நானும் நண்பர்கள் ஸோ நீண்ட நாளாக என்ன ஒரு பாடலாசிரியராக அவருக்கு தெரியும் நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது எழுபது படங்களுக்கு மேலே பாடல்கள் எழுதியிருக்கேன் நான் இசை முறையாக பயந்துருக்கேன் இசை பயந்துருக்கேன் அதுக்கான அது வந்து அவருக்கு தெரியும் அதனால வந்து இந்த மாதிரி ஒரு படம் இருக்கு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாரு சரி அப்புறம் சொன்னாரு நம்ம சத்யராஜ் சார் உள்ள இருக்காருன்னும் போது அதுக்கப்புறம் நான் கொஞ்சம் பயமா இருந்தது ஓகே ஃபர்ஸ்ட் படம் பெரிய கேஸ்டிங் ஸோ எப்படி பண்ண போறோம் அப்படின்றது அதுக்கப்புறமா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸோ அதில் இந்த படத்துடைய கதையை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரிட்டிஷ் குயினுடைய தீம் ஒன்று வரும் அதே மாதிரி ஒரு ட்ரைபுனுடைய தீம் வரும் அதே மாதிரி சத்யராஜ் சவரோடெல்லாம் மாசாக இருக்கும் ஸோ இது மூணுமே மிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி தீம்ஸ் ரெடி பண்ண வேண்டியிருந்தது ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது அதை வந்து கரெக்டாக ஓரளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணி ப்ரெசென்ட் பண்ணோம் ஸோ அது மாதிரி எங்களுடைய எங்களுடைய இது பார்த்தீங்கன்னா நான் சிவராஜ் சாருக்கு சாங் எழுதியிருக்கேன் கபடதாரி படத்தில் மூணு சவா பாடல்கள் அவருக்கு எழுதியிருக்கேன் ஸோ அவருடைய தந்தைக்கும் இந்த படத்தில் பாடல்கள் மூணு பாடல்களும் நானும் எழுதி மியூசிக் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுவே ஒரு சந்தோஷம் நான் நாங்கள் நான் சிவராஜ் சார்லாம் ஒரு ஜென்ரேஷன் ஸோ அப்படின்னு நினச்சிட்டு வந்தால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஜென்ரேஷனுக்கு டஃப் கொடுக்குற மாதிரி காஸ்டியூம் போட்டு வந்திருக்காரு சாரு ஸோ எப்பவுமே யூத்துக்கெல்லாம் யூத்துன்னு ஒரு வாட்டி டைலாக் சொல்லுவார் ஒரு படத்துல அந்த மாதிரி எப்பவுமே யூத்துக்கெல்லாம் யூத்தை தான் இருக்காரு சார் ஸோ இன்னைக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரை ரசிக்காத ஒரு யாருமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லலாம் எப்படி ஒரு சூப்பர் ஸ்டாரோ அதே மாதிரி அந்த ஈக்குவலா தான் சத்யராஜ் சாரும் இன்னைக்குமே இருக்காரு ஸோ அவர் மாதிரி ஒரு ஸ்டாருக்கு வந்து நம்ம இந்த படத்துல மியூசிக் டைரக்டர் அறிமுகமாகிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அதுவும் இல்லாம இந்த படத்துல நிறைய கேஸ்டிங் இருக்கு படம் ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனா எல்லாருமே அந்த அந்த கேரக்டரா நின்று இருக்காங்க ரீரெக்கார்டிங் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கேரக்டரும் அதுக்குண்டான ஜஸ்டிபிகேஷன் பண்ணிருக்காங்க ஸோ எல்லாருமே சிறப்பா பண்ணிருக்காங்க ஸோ அதனால எனக்கும் கொஞ்சம் ஈஸியா இருந்தது அந்த பண்றதுக்கு ஸோ எல்லாரும் இதோ இல்லாம மியூசிக் டைரக்டர் டைரக்டர் சார் வந்து ஒவ்வொரு வாட்டியும் சில சில சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலாம்னு மாதிரி எல்லாமே சொல்லி கரெக்டாக எதுவும் இல்லாமல் எங்களுக்கு ப்ரொடக்ஷனும் வந்து நல்லா சப்போர்ட் பண்ணாங்க ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி இந்த ஒரு படமாக வந்து எப்போவுமே எவ்வளோ படமாக நான் எடுத்துடலாம் அதை கொண்டு திரைக்கு கொண்டு வர்றதுன்றது மிகப்பெரிய சேலஞ்சு ஸோ அதையும் வந்து இந்த ப்ரொடக்ஷன் வந்து அழகாக பண்ணியிருக்காங்க 
ஸோ இது எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு உந்துதலாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் அதுவும் இல்லாமல் இந்த விழாவிற்கு அனை வருகை சென்றிருக்க அத்தனை பேருக்கும் உன்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த அழகான வாய்ப்புக்கு நன்றி விரைவடைப்படுகிறேன் நன்றி வணக்கம் சாரி நம்ம படத்தோட டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஹரிவுத்ரா சார் மேடைக்கு வர மாதிரி கேட்டுக்கொள்கிறேன் வரல நன்றி சார் அடுத்ததாக இயக்குனர் நம்பிராஜன் அவர்களை பேச வருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஒரு ரெண்டு வாரம் லண்டன்ல இருந்துட்டு வந்தவங்க தொண்டை கட்டிடுச்சு அன்பு சகோதரர் சத்யராஜ் சார் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இன்னும் அது தொண்டை இருக்கிடுச்சு ஏன்னா இனிமே வில்லன் சொன்னார்ல நிகழ்ச்சியின் நாயகன் அன்பு சகோதரர் சத்யராஜ் அவர்களே கதை நாயகன் ஸ்ரீமதி அவர்களே மற்றும் இந்த படத்திலே பங்கெடுத்துக்கின்ற தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களே நடிகர் நடிகைகளே நிகழ்ச்சியை சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற என் அன்பிற்குரிய பத்திரிகை நண்பர்களே தொலைக்காட்சி நண்பர்களே முதலிய புத்தர் பண்டிதனே மற்றும் நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்று சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற அன்புடைய நிகழ்ச்சி அழைப்பாளர்களே உங்கள் அத்துணை பேருக்கும் எனது பணிவான நன்றிகள் அந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் டீசர் முதலில் ஆரம்பித்த உடனேயே டீசரை பார்த்தவுடன் ஒரு படம் பார்த்த திருப்தியை எனக்கு ஏற்பட்டது உண்மையிலே சொல்கிறேன் அன்பு சிவர் சத்யராஜ் அவர்கள் சொன்னார்கள் அவருக்கு நானும் அவரும் இரத்தத்தின் இரத்தங்கள் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆருடைய இரத்தத்தின் இரத்தங்கள் நாங்கள் அது மாத்திரமல்ல சட்டம் என் கையில் என்ற ஒரு படம் முதல் படம் அவருக்கு என்று நினைக்கிறேன் சரிதான் அந்த படம் அவர் நடிக்கும் போது நான் கல்லூரியில் படுத்திக் கொண்டிருக்கிறேன் அந்த படத்தில் இருந்து அவருக்கு நான் ரசிகன் என்றும் ரசிகன் நான் இயக்குநராகி அவரை வைத்து படம் பண்ண வேண்டும் என்று பல நாட்கள் அவரிடமும் பேசியிருக்கிறேன் அதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் வைக்கவில்லை இப்போதுதான் அவர் முழு வில்லனாக நடிக்க போகிறேன் மறுபடியும் என்று சொன்னதனால் இப்போது நடிக்கின்ற ஹீரோக்கள் எல்லாம் கதாநாயகர்கள் எல்லாம் வில்லன் தான் உங்களுக்கு தெரியும் இவ்வளவு படங்கள் கூட வில்லன் தானே ஹீரோ அது மாதிரி இனிமே அவர் வில்லனா போகல இனிமே மறுஜென்மமா அவர் வந்து கதாநாயகனா பல ஆண்டுகள் நடிப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் நிச்சயமா நடிப்பாரு நானும் ஒரு படம் அவர்கிட்ட ஒரு டேட்டு கேட்டிருக்கேன் இந்த மாதிரி வகையில கொடுப்பாரு நினைக்கிறேன் நம்புறேன் கதை கேட்டு கண்டிப்பா கொடுப்பாரு மற்றபடி தொண்டை கொஞ்சம் சரியில்லை நிறைய பேசணும் படத்தினுடைய நிச்சயமா இந்த படம் நல்ல வெற்றி பெறும் அது மாத்திரம் இல்ல அவரை பார்த்தோம்னா இந்த கதாநாயகன் ஸ்ரீபதிக்கு என்னுடைய படத்துல ஒரு கேரக்டர் கொடுத்துருக்கேன் விஜய் படத்துக்கு அப்புறம் நான் இயக்குற முதல் படம் அதுக்கப்புறம் நடுவில் நான் படத்துல இல்ல பாலா போன அரசியல்ல போய் பாலா போயிட்டேன் இப்ப திருப்பி வந்திருக்கேன் படம் பண்ணுவேன் சோ இது வந்து ஆறு லாங்குவேஜ்ல பண்றேன் இங்கிலீஷ்ல டிஸ்னி பிலிம்ஸ் பண்றாங்க ட்ரெயிலர் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை கோடி ரூபாய் செலவாவுக்கு தெரியும் ஸ்ரீபதி ட்ரெயிலர் வந்து லண்டன்ல போய் அஞ்சு நாள் பண்ணிக்கும் ஒரு அஞ்சு நாள் போறோம் ஸ்ரீலங்கா ஆஸ்திரேலியா அந்த மாதிரிலாம் போறோம் ட்ரெயிலர் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அதை படம் பண்ண போறோம் நிச்சயமா ஸ்ரீபதி ஒரு பெரிய கலக்கலுக்கு வர வருங்காலத்தில் என்ற நம்பிக்கை இருக்கு ஒரே ஒரு ட்ரெயிலர் ஷாட் அவருக்கு எடுத்தோம் ஒரு சாம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் நான் சொன்னதை விட அதிகமா ஒரு ஷாட்ல அப்படி டோட்டை உதறிட்டு ஒரு தலையில அப்படி பண்ணாரு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது சரி அந்த படத்துல நிச்சயமா பெரிய லெவல்ல பண்ணுவாருன்னு சோ இந்த படத்துல பங்காற்றிய அத்துணை கலைஞர்களுக்கும் தொழில்நுட்ப உடனர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி சார் அடுத்ததாக தமிழ் டிஜிட்டல் குறும்பட ஆவணப்பட தயாரிப்பாளர் நல சங்க தலைவர் கலைப்புலி சேகர் அவர்களை பேச வருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் என் நாடி நரம்புகளில் பின்னி பிணைந்திருக்கும் மற்ற நாளங்களில் குதித்து ஓடுகின்ற குருதி அணுக்களில் குடியிருக்கும் என் தாயே தமிழே என் திருவடி வணக்கம் இந்த மாபெரும் விழாவிற்கு வந்திருக்கின்ற அனைவரும் வருக வருக என்று வரவேற்று எனக்கு இந்த விழாவில் வருவதற்கு மிக மகிழ்ச்சி ஏனென்றால் சத்யராஜ் சாரை பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு அவர் அப்பப்போ அவர் பேசுறது யூடியூப்ல கேட்பா எனக்கும் சத்யராஜுக்கும் கொஞ்சம் கெமிஸ்ட்ரி ஒரே மாதிரி இருக்கும் கெமிஸ்ட்ரின்னா வேற மாதிரி நினைச்சிடாதீங்க இன உணர்வு பகுத்தறிவு ரெண்டுமே ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு தொடர்பு உண்டு ஆனா எங்களுக்கு தமிழ் இன உணர்வும் சரி பகுத்தறிவு சிந்தனையும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆனா அதுக்காக 
மற்ற மொழிகளை கேவலப்படுத்துவது ஈனப்படுத்துவது காயப்படுத்துவது எங்களுக்கு இல்ல எங்க மொழிய யாரும் ஆளுமைப்படுத்தாதீங்கன்னு தான் நாங்க சொல்றோம் அதே மாதிரி பகுத்தறிவு நாங்கெல்லாம் மத ஜாதி மறுப்பாளர்கள் எங்களுக்கு ஜாதியும் இல்ல மதமும் இல்ல ஏன்னா கடவுள் இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு மற்றவங்க யாரையும் நாங்க அழுத்தம் கொடுக்கறது இல்லை அவங்க கும்பிட்டா கும்பிட்டு போட்டோம் ஆனா பகுத்தறிவற்ற சில பகுத்தறிவுக்கு ஒவ்வொன்றதை அவங்க செய்யும் போதுதான் நமக்கு கொஞ்சம் மனசு கஷ்டமா இருக்குது இப்ப இயற்கைன்னு சொல்றேன் எது இயற்கை இயற்கைன்னு இருக்கிறது எல்லாமே இயற்கை ஒண்ணு மனிதன் சாப்பிடுறான் டைஜஸ்ட் பண்றான் கழிக்கிறான் அதே மாதிரி நாய் பூனை எல்லாத்தான் செய்யுது அதே மாதிரி மனிதன் பெண்ணுடன் இணைகிறான் ஒரு வாரிசை உருவாக்குகிறான் அந்த வாரிசை வளர்த்து எடுத்து அதுக்கு ஒரு இடத்தை கொடுத்து விட்டு தான் மறித்து விடுகிறான் இது இயற்கை இது எல்லா உயிரினங்களும் கண்ணுக்கு தெரியாத சிங்கிள் செல் ஆர்கானிசம் கூட அதுதான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது ஆனால் எந்த உயிரினமாவது கடவுளை கும்பிடுதா எங்கேயாச்சும் போய் சிலைக்கு முன்னாடி நிக்குதா இல்ல அப்படியே நீங்க ஒரு கடவுள் யாருன்னு சொன்னா உயிர் கிரியேட்டர் நம்ம அப்பா அம்மா தான் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம தாத்தா பாடி இதைத்தான் நம்ம குலதெய்வம்னு தமிழர் நாதி காலத்துல அந்த ஆசீவம் என்ற மதத்துல அதுலதான் நம்ம தமிழர்களுடைய வழிபாடா இருந்தது இப்ப அதுக்காக நம்ம யாரையுமே இல்லைன்னு போய் அது செய்யாத இதை செய்யாத நம்ம சொல்றது இல்ல அடுத்து இந்த இது விழாவில் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி தரக்கூடியது ஸ்ரீபதி எங்களுடைய தமிழ் டிஜிட்டல் அசோசியேஷன்ல அவர் மெம்பரா இருந்து இங்க இருந்தா ஒரு சான்றிதழ் பெற்றிருக்காரு இந்த ட்ரெயினரை பார்க்கும்போது அதுவும் குறிப்பா நான் ஒரு டெக்னீஷியனா சொல்றேன் அந்த டைட்டில் கார்டு வந்து திருடி எஃபெக்ட்ல இருந்தது உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலும் எனக்கு நல்லா தெரிஞ்சது அது திருடி எஃபெக்ட் தானே ரொம்ப அருமையா பண்ணியிருந்தாங்க அதாவது நீங்க பெரிய பெரிய பேன் இந்தியா படம் அந்த இந்தியா படம் இந்த மீடியா கூட வந்திருக்கலாம் நிறைய பேன் இந்தியா படம் வருது தயவு செய்து நீங்க யாரு அது மாதிரி நினைச்சு அது மாதிரி படம் எடுத்துன்னு நினைச்சிடாதீங்க ஏதோ ஆர்டிஸ்டுக்காகவும் பெரிய பெரிய கம்பெனிக்காகவும் அது ஓடிக்கிட்டு இருக்குது இப்ப நம்ம எல்லாம் போய் அதை நீங்க நடிச்சுக்கிட்டு அந்த மாதிரி படம் எடுத்தீங்கன்னா ஓடாது ஏன்னா அதுக்குன்னு ஒரு வேலியபுல் வேணும் அதனால அந்த பேன் இந்தியா படத்துல இல்லாத டைட்ல கூட அவரு அந்த சிறப்பா பண்ணியிருந்தாங்க அது மாதிரி சத்யராஜ் சாருடைய நடிப்பும் ரொம்ப அருமையா இருக்குது இதெல்லாம் காலத்தை வந்து படிக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் இன்னைக்கு சினிமால எவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்குது சின்ன படங்களுக்கெல்லாம் அரு ஸ்ரீபதி என்ற ரொம்ப அடிக்கடி பேசுவாரு நானும் ஒரு அட்வைஸ் கொடுத்துக்கிறேன் சில இடம் பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறது ஒரு படத்தை வெற்றியினுடைய இது முடிவுக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்றால் அது பெரிய கடினமானது நீ படம் எடுத்துடலாம் யாருனாலும் படம் எடுக்கலாம் இன்னைக்கு சின்ன படங்கள்லாம் யாரும் வட்டி கட்டி வாங்கலாம் படம் எடுக்கிறது இல்லை பெரிய படங்கள் தான் வட்டிக்கு வாங்குறாங்க அவங்க சொந்த காட்ட போட்டு தான் எழுதுறாங்க ஆனால் நீங்கள் படம் எடுக்கிறது எளிது ஆனா அந்த ரிலீஸ் பண்ணும் போதெல்லாம் இருக்குது எல்லா பிரச்சனையும் ஆனால் அந்த பிரச்சனைகளை எல்லாம் வென்று இந்த படம் மாவரும் வெற்றியை கொடுத்து இது நடித்த நாயனுக்கும் சரி இயக்குனருக்கும் சரி மற்ற இந்த அப்புக்குட்டி முன்னே மற்ற நடிகர் நடிகர்கள் எல்லாரும் சரி பெரிய வாழ்க்கை பெற வேண்டும் என்று வாழ்த்துக்குரிய விடைபெறுக நன்றி வணக்கம் அடுத்ததாக நுண்ணுணர்வுகளை மிக அழகாய் வெளிக்காட்டும் ஒரு நடிகர் இவர் அப்புக்குட்டி அவர்களை பேச வருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் பத்திரிகை தொலைக்காட்சி நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு முதல்ல ஸ்ரீபதிக்கு வாழ்த்து சொல்லணும் அவருடைய முழு முயற்சி இந்த படம் வந்து இந்த அளவுல வந்து நிற்கிறது சத்யராஜ் சார் கூட வந்து நான் ஆல்ரெடி ஒன்பது ரூபாய் நோட்டு அப்படிங்கிற ஒரு படம் பண்ணியிருந்தேன் தங்கர் பச்சன் சார் டைரக்ஷனில் அதுக்கப்புறம் சார் காம்பினேஷன்ல தான் பண்ணுறேன் சாரை பற்றி சொல்லணும்னா சக கலைஞனுக்கு ஒன்றுனா முன்னாடி நிற்கிற ஒரு சத்யராஜ் சார் அதுக்கு உதாரணம் மயில்சாமி என்னங்கிட்ட நாங்கள் ஒரு ஹெல்ப்புக்காக போயிருந்தோம் ஒரு நண்பருக்கு காலில் அடிபட்டு ரொம்ப சீரியஸ் கண்டிஷனில் இருந்தார் அப்போது முதல் உதவியாக செஞ்சது சத்யராஜ் சார் தான் அது வந்து உண்மையாக நீங்கள் எல்லாருமே பாராட்டி ஆகணும் இதே மாதிரி நிறைய பேருக்கு சொல்லி நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு உடனே செஞ்சவர் முன்னாடி வந்து நிற்கிறவர் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க தெரியாமல் செய்கிறோம் தெரியாமல் செய்கிறோன்ட்டு ஆனால் உண்மையாகவே தெரியாமல் செய்கிறவர் சத்யராஜ் சார் தான் இது உண்மை சார் உங்கள் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இதுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக கைதட்டி தான் ஆகணும் சாருக்கு அது மகிழ்ச்சியாக இருக்கணுங்கிறக்காக தான் நான் அதை சொல்கிறேன் அவருடைய உதவி இந்த வயசில் அவருக்கு தெரியணும் அவர் எவ்வளோ பேருக்கு செஞ்சுருக்காருன்னு 
நிறைய பேர் நம்ம எல்லாத்தையுமே சொல்லியிருக்காங்க அது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அவர் கூட நடிச்சது ரெண்டு படம் நடிச்சிருக்கேன் அது இல்லாம இதுல ஒர்க் பண்ணது குடும்பம் மாதிரிதான் நாங்க எல்லாருமே ஒர்க் பண்ணுவோம் ஹீரோயினியா இருக்கட்டும் வந்த உடனே பார்த்தா ஹீரோயினிங் எல்லாம் சில கிரீங்கெல்லாம் நம்மளோட பேசுறதுக்கே தயங்குவாங்க இங்க இருந்துட்டு அந்த பொண்ணு கை கட்டுது ஆ எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்ட்டு அவ்வளவு சந்தோஷமா ஒரு டீமா ஒரு படம் வந்து ஒர்க் பண்றது பெரிய விஷயம் இயக்குனர் மோகன் சொல்ல போனா ரொம்ப அமைதியான ஒரு நண்பர் எப்படி பண்ணுவீங்களோ நினைச்ச தலைவா வேற மாதிரி கலைக்கி வச்சிருக்கீங்க கேமரா எல்லாம் அவரு டைரக்ஷன் மட்டும் இல்ல கேமராவும் பண்ணிருக்காரு அது மாதிரி பிரசாத் அண்ணா பிரசாத் அண்ணா அப்புறம் மகேஷ் எல்லாருமே நல்ல சந்தோஷமா ஒர்க் பண்ணோம் தயாரிப்பாளருக்கு மெயினா வாழ்த்து சொல்லணும் ஒரு படம் வந்து நம்ம முன்னாடி வந்து நல்லபடியா நிற்குதுன்னா அதுக்கு வந்து தயாரிப்பாளர் தான் காரணம் இவ்வளவு பேரும் கொண்டு வந்து இன்னைக்கு இந்த படத்தை நல்லபடியா ரிலீஸ் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறப்ப எங்க டீமே வந்து சஜிதரா சார் கூட நடிச்சது நாங்க பெருமையா நினைக்கிறோம் ரொம்ப சந்தோஷம் வாழ்த்துக்கள் நன்றி இந்த படம் கண்டிப்பா ஏன் இன்னொரு விஷயம் என் கேரக்டர் பத்தி நான் சொல்லாம போயிட்டேன் இந்த படத்துல என்னோட கேரக்டர் வந்து பாவாட சாமி அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் அவருக்கு சார் வந்து மாதிரி எடுத்துனேன் யோ என்னையா இது பாவாட சாமி இந்த சாமி இந்த சாமின்ட்டு எடுத்தனே ஒரு கலாய்ப்பில் தான் ஆரம்பிக்கும் ஆஹ் நானும் அவரை நல்லா பண்ணிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா நீங்க எல்லாரும் பார்த்துட்டு சொல்லுங்க நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ நன்றி சார் அடுத்ததா நம்மளுடைய கதை நாயகன் அவர் ஒரு மல்டி நேஷனல் கம்பெனியில வேலை பாக்குறாரு பட் ஸ்டில் வந்து சினிமா மேல இருக்கிற பேஷன்னால டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல இருந்து தொடர்ந்து ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி எந்த பேக்ரவுண்டும் இல்லாம இப்போ இந்த படம் பண்ணிட்டு இருக்காரு இதுல கதை நாயகனா மட்டும் இல்லாம நிறைய லெவல்ல சப்போர்ட்டா இருந்திருக்காருன்னு எல்லாருமே சொல்றத பார்த்தோம் ஸ்ரீபதி அவர்களை பேச வருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் Thank you all. In the Mayday, I'm going to talk to you about this. First of all, this is a small thing. I started with that. I also told you in the interview, Sir, I don't have to worry about it. Sir, I don't have to worry about it. Sir, I started with a small project. I started with a small project. I trusted you with your producers. I trusted you with your investment. So, definitely, I have a small project. I have a small project. I have a small project. So, I will tell you thanks for your name. Our name is Gina, Jomun and Jomun Philip. They are not here in India. But still, we are doing a lot of investment. We are doing a lot of vision. We are doing a lot of vision. We are doing a lot of vision. Everyone has told me that we are going to start a team. We are all upcoming artists, upcoming technicians. So, we don't have any difficulties. Oh, sorry. We don't have any difficulties. பட் ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து இது மார்க்கெட்டபுளா மாத்தணும் இது சேலபிலிட்டி வரணும் அப்படின்ற சமயத்துல வந்து எங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு சப்போர்ட்டிங் ஒரு ஒரு சேலபிள் ஆக்டர் தேவைப்பட்டாரு அந்த டைம்ல நாங்க கதை டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எங்களுக்கு எதுவும் பெருசா ஒர்க் அவுட் ஆகல கதை நகர மட்டும் ஒரு பாயிண்ட்ல அந்த சமயத்துல என்ன பண்ணலாம் நம்ம பெரிய ஆக்டரை கூப்பிட்டா நம்மளுக்கு நடிக்க வருவாங்களான்னு எங்களுக்கு தெரியல சரி என்ன பண்ண சரி ஒரு ஒரு பேச்சுக்காக சத்யராஜ் அப்படின்னு பேஜ் மேல எழுதிட்டு கதையை எழுத ஆரம்பிச்சோம் அப்ப தானா கதை போச்சு அவர் பேர் எழுதின கூட கேரக்டர் ஆட்டோமேட்டிக்கா டெவலப் ஆச்சு கதை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா போச்சு கதையை முடிச்சிட்டோம் கதை எல்லாருக்குள்ள டிஸ்கஸ் பண்ணிடும் கதை சூப்பரா வந்துருக்கு இப்ப அந்த எழுதின பேரை நிரப்பணும் அகேன் எங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை சத்யராஜ் சார் நம்ம கூட நடிப்பாரா அவர் போய் மீட் பண்ண முடியுமா அப்பாயின்மெண்ட் வாங்க முடியுமா கிளாரிட்டியே கிடையாது நிறைய ஆக்டர்ஸ் மீட் பண்ணும் நிறைய ஆக்டர்ஸ் ஓகேன்ற மாதிரி சொன்னாங்க பட் எங்களுக்கு ஸ்டில் ஒரு கான்பிடன்ஸ் இல்லை இந்த கேரக்டர் பண்ணதுக்கு சத்யராஜ் சார் மாதிரி ஒருத்தர் இருந்தா மட்டும் தான் நடக்கும் அப்ப அந்த டைம்ல நம்ம டேரக்டர் மோகனுக்கு வந்து சிவிராஜ் சார் ரொம்ப பழக்கம் சோ அவர் மூலியமா கேட்டோம் சார் சாரோட அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்குமா சாருக்கு வந்து கதை சொல்லணும் அவர் சொன்னாரு சார் ப்ரொடக்ஷன் ஹீரோ அதெல்லாம் அப்பா பார்க்க மாட்டார் கதை நல்லா இருந்தால் வருங்க நீங்கள் தைரியமாக கதையை சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறம் அப்பா கையில் இருக்கு உங்கள் கையில் இருக்கிறார் சத்யராஜ் சார் போய் பார்க்குறோம் நான் டேரக்டர் மோகன் நம்ம ப்ரொடக்ஷன் டிசைனர் விவேக் போய் பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு டேலாக் சார் கிட்ட ஆ சொல்லுங்க என்ன கதை என்ன காஸ்டிங் கேட்டார் சார் உட்காந்துருக்கார் நான் ஆப்போசிட்டில் உட்காந்துருக்கேன் சார்கிட்ட சொல்கிறேன் சார் நான் ஹீரோ நீங்கள் வில்லன் சார் அப்படின்ற சாருக்கு அப்படியே பார்த்தார் மேலேயும் கையும் நீங்கள் ஹீரோ நான் வில்லனா ஸ்ரீபதி ஆமாம் சார் இன்னொரு வாட்டி உங்கள் கதையை சொல்லுங்கன்னு திருப்பி கதையை ஒரு வாட்டி சொன்னோம் ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக கேட்டார் கேட்டக்கப்புறம் அவர் ரீசமரைஸ் பண்ணார் எங்களுக்கு கதையா ஸ்ரீபதி நீங்கள் சொன்னால் கதை இதுதானா கரெக்டாக நான் சொ புரிஞ்சுக்கிட்டானா அப்படின்னு கேட்டார் எக்ஸ்ட்ரா நிறையா ரீசமரைஸ் பண்ணார் எனக்கு இந்த கதை பிடிச்சிருக்கு ஸ்ரீபதி நான் பண்ணுறேன்ட்டார் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவரோட ஜென்யூனிட்டி இந்த இண்டஸ்ட்ரி மேலே வச்சிருக்க லவ்வுக்கு தேங்க்யூ சார் நீங்கள் நினை காட்டி அங்காரகன் ரொம்ப சின்ன படமாக இருந்திருக்கும் நீங்கள்
அதுக்கப்புறம் வந்து சார் நான் இப்போ காண்டாக்ட் பண்ணலாமா வேணாமான்னு எனக்கு தெரியல நான் ரிலீஸ் பிளான் பண்ணிட்டேன் ப்ரொமோஷன் பிளான் பண்ணிட்டேன் சரி சார் ஒரு மெசின் மட்டும் இப்போ சார் எனக்கு இந்த டைமில் உங்களை கால் பண்ண கஷ்டமாக இருக்குது என்னோடய இரங்கல்கள் சார் நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது பேசுங்க சார் டூ டேஸ் கிச்சு ப்ராம்டாக கால் பண்ணுறது ஷீபதி நீங்கள் எதையும் மாற்றாதீங்க ஆஸ் பர் பிளான் நம்ம ப்ரொமோஷன் பண்ணுறோம் சரிங்களா அது 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 சொல்கிறதுக்கு ஒரு தனி இண்டஸ்ட்ரி மேலேயும் இந்த படத்து மேலேயும் ஒரு லவ் வேணுங்க அது அது ஈஸியாக அவ்வளோ நேச்சுரலாக யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க சின்ன பிரச்சனைக்காகவே ப்ரொமோஷன் தள்ளி வச்சுருவாங்க நிறைய பேர் பட் அவ்வளோ பேர் இழப்புக்கு வின்னும் சார் வந்து எங்களுக்காக கான்ஃபிடென்ட்டாக சொன்ன டேட்டில் சொன்ன டைமில் கரெக்டாக வந்திருக்காரு ஒன்ஸ் அகெயின் தேங்க்யூ சார் இதெல்லாம் சின்ன விஷயங்கள் கிடையாது நாங்கள் இந்த படம் அவருக்கு எவ்வளோ முக்கியமோ அது எனக்கு தெரியல பட் அஸ்டில் அவர் நடித்த படத்துக்கு நான் கரெக்டாக ப்ரொமோஷனுக்கு வருவேன் இந்த படம் முழுமையாக என் படம் அப்படின்னு நஞ்சி அவர் நம்பி எங்களை வந்திருக்காரு அதை நாங்கள் கைவிடலன்னு நினைக்கிறேன் சார் நீங்கள் ட்ரெய்லர் பார்த்தும் போதே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் கண்டிப்பாக இதில் நல்ல படமாக வரும் நாங்கள் நம்புகிறோம் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் நிறைய பேருக்கு சொல்லலாம் சார் சொல்லாங்க எனது நண்பர் மோகன் டைரக்ஷன் பண்ணியிருக்காரு எக்ஸ்ட்ரா நிறையா டைரக்ஷன் பண்ணியிருக்காரு ஒரு பியூட்டிஃபுல் சினிமாட்டோகிராஃபர் அவருக்கு ஒரு பெரிய லைஃப் இருக்கு கூடி சீக்கிரம் அவரோட வருங்க படத்தை பார்ப்பீங்க நீங்கள் என் கூட நடித்த சக நடிகர்கள் நியா ரேனா கராட் எனது அண்ணா அப்புக்குட்டி எனது மாமா கே சி பிரதாப் நிறைய நண்பர்கள் எனக்கு இந்த படத்தில் கிடைச்சாங்க ரொம்ப சிறப்பாக அந்த படம் வந்திருக்கு நீங்கள் எல்லோரும் கண்டிப்பாக இந்த தேட்டரில் வந்து பார்க்கணும்னு நான் விரும்புகிறேன் செப்டம்பர் எயித் எங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் அதிகமான தேட்டரில் ரிலீஸ் பண்ண முயற்சி எடுத்துகிட்ருக்கோம் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஆல் திரு ஹரியுத்ரா அவர்களை பேச வருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த மேடை ரொம்ப ஸ்பெஷலான மேடை இந்த மேடை ஏற்படுத்தி கொடுத்த ஸ்ரீபதி சாருக்கு தான் முதல்ல தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஏன்னா நாங்களாம் வந்து சத்யராஜ் சார் எல்லாம் பார்த்து தான் வளர்ந்துருக்கோம் இன்றைக்கி சாரோட ப்ராஜெக்டை நாங்கள் இன்றைக்கி வந்து தமிழ்நாடு கேரளா கர்நாடகா எல்லா ஸ்டேட்லேயும் ரிலீஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து ஸ்ரீபதி சார் தான் ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணாங்க இந்த படத்தில் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு நல்ல கான்செப்ட் சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து ஒரு ஆர்ஆர் பேக்ரவுண்டில் ரொம்ப நல்லா ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தை சேர்க்க வந்து அவர் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாருன்னு நான் பக்கத்துலேருந்து ஃபுல்லாகவே பார்த்துருக்கேன் ஏன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட ஸ்க்ரீன் பிளே ஃபுல்லாகவே அவருடைய ஸ்டைலில் வந்து ஒரு நல்ல ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க ஓவராலாக நீங்கள் எல்லோரும் தேட்டரில் பார்த்துட்டு சப்போர்ட் பண்ணணும் ஏன்னா நாங்கள் இந்த மாதிரி சோஷியல் கான்செப்ட் உள்ள ஒரு நல்ல படத்தை வந்து அடுத்தடுத்து கொண்டு போகிறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு படங்கள் வந்து எங்களுக்கு ஒரு பெரிய மைல் ஸ்டோனாக இருக்கும் இந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த ஸ்ரீபதி சாரும் ஒரு டீம் எல்லாருக்குமே ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி எங்கள் உத்ரா ப்ரொடக்ஷன் சார்பாக சொல்லிக்கிறேன் நன்றி நன்றி சார் அடுத்ததாக தமிழ் சினிமாவின் வெர்சட்டைல் ஆக்டர் அப்படின்னா ஆல்ரவுண்டர் இவரை மட்டுமே நம்ம வந்து அடித்து சொல்லலாம் கொடூரமான வில்லன் மாசான ஹீரோ பாசமான அப்பா குணச்சித்திர நடிகர் நக்கல் நையாண்டி காமெடி அப்படி நாங்க கவனிக்கிறேன் நிறைய ஃபேன்ஸ் இருக்காங்களா ஓகே ஹீரோயின் நியா அவர்களை பேச வருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நன்னியா அங்க அழகு மூவியில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக நான் ரொம்ப ஹாப்பி இது வந்து தமிழில் ஹீரோனாக பண்ணுற என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் மூவி தான் இதுக்கு முன்னாடி தமிழில் ஒரு மூவி பண்ணிட்டாங்க ஆர்ஜே பாலாஜி சார் கூட ரன்பிபி ரனில் நல்ல ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இந்த மூவியில் ஒர்க் பண்ண போகிறேன்னு என்ன என்ன சொல்லணும் தெரியல கரெக்டாக ஆனால் நான் வந்து என்னோடய நேட்டிவ் வந்து கேரளா ஏதாவது தப்பு இருந்தால் மன்னிச்சுடுங்கோ எனக்கு அங்காரகன் மூவியில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக ரொம்ப ஹாப்பி தானா எனக்கு வந்து த்ரில்லர் மூவிஸ் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் டைரக்டர் மோகன் சார் ஸ்டோரி சொல்லும் போதே எனக்கு இந்த ஸ்டோரி ஃபுல்லாக த்ரில்லராக இருந்ததுனால ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிட்டாங்க அப்போவே நான் ஓகே சொல்லிவிட்டு நான் பண்ணலான்னு அதுக்கப்புறம் 
எனக்கு சர்ப்ரைஸ் ஆனது சத்யராஜ் சார் சார் என்னோட எனக்கு என்னோட பெரிய ஃபே சாரோட பெரிய ஃபேன் தான் அப்புறம் சார் கூட ஒர்க் பண்ணுறதுனால ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுச்சு அது ஒரு பிளஸ்ட் மொமெண்ட் என்னோட லைஃப்பில் அப்புறம் அப்புக்குட்டி சார் அப்புக்குட்டி சார் லொக்கேஷனில் இருந்தால் எல்லாருமே ஹாப்பி தான் அவங்க நல்லா காமெடி எல்லாம் பேசி எல்லாரையும் என்கரேஜ் பண்ணிட்டு இருக்குவார் நெக்ஸ்ட்டு என் கூட பே பேராக பண்ண ஸ்ரீபதி சார் ஸ்ரீபதி சாரும் ரொம்ப கோஆப்ரேட்டிவாக இருந்தேன் நல்ல சப்போர்ட்டிவாக இருந்தேன் ஒரு சீன் பண்ணும்போதும் நீயா இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலாம் இப்படி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அந்த மாதிரி எல்லாம் நல்ல சப்போர்ட்டிவாக நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுறேன் ஒர்க் பண்ணும்போது நல்லா கம்ஃபர்ட்டாக இருந்தேன் சத்யராஜ் சார் சார் வந்து சீனியரான ஆர்டிஸ்ட் ஆனால் சார் கூட பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது சாரும் இந்த இந்த மாதிரி ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக என்கரேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்போ சார் கூட ஒர்க் பண்ணும்போது நம்மளும் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி டு ஒர்க் வித் யூ சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் அப்புறம் கேசிபி நெக்ஸ்ட்டு அங்காடி தெரு மகேஷ் அப்புறம் எங்களுக்கு கூட ஒர்க் பண்ணுற கோ ஆக்டர்ஸ் காயத்ரி ரோஷன் சோஃபி தியா நேஹா ரேனா எல்லாரும் இருக்குங்க எல்லாரும் ஒரு ஃபேமிலியாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி அந்த மூவி ஷூட் கம்ப்ளீட் ஆகிற வரைக்கும் ரொம்ப ஹாப்பியாக போயிட்டாங்க அதனால் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அதுக்கப்புறம் எங்களோட டைரக்டர் மோகன் சார் மோகன் சார் வந்து இந்த மூவிக்காக ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டாரு அவங்க வந்து சினிமாட்டோகிராஃபர் டைரக்டர் ஒரு நிமிஷம் கூட எங்கே சும்மா நிற்கிறது பார்க்கல பேசுறதுக்காக டைம் கிடைக்கல அங்கே என்ன இங்கே என்னன்னு சுற்றி பார்த்துட்டு ஓடி நடந்து ஓடி நட நடக்கிறத பார்த்துட்டேன் அப்போது சார் கூட ஒர்க் பண்ணும்போது ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தேன் சார் கூடயும் ஒர்க் பண்ணும்போது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தேன் இந்த மூவியில் எல்லாருமே அப்படி தான் எல்லாரும் கூட ஒர்க் பண்ணும்போது ரொம்ப 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 கம்ஃபர்ட்டாக ஹாப்பியாக ஒர்க் பண்ண போகிறேன் ஸோ யாராவது விட்டு போயிட்டாங்களா குக்கார்த்திக் சார் அவங்கள்ட மியூசிக் டைரக்ஷன் பண்ணுற ஃபஸ்ட் மூவி தான் நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட் மூவி தான் அப்போது இனி நிறைய மூவியில் பண்ணுறதுக்காக சான்சஸ் கிடைக்கட்டே இருந்து ஐ விஷ் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் நெக்ஸ்ட் யார் யாராவது விட்டு போயிட்டுனா மன்னிச்சுடுங்க தெரியல அப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் இங்க எங்களுக்காக இவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்காக வந்த நீங்கள் எல்லாருக்கும் ஒத்திரி தேங்க்ஸ் எல்லாரும் செப்டம்பர் எயித்து மூவி ரிலீஸ் ஆகும்போது தியேட்டரில் ஃபேமிலியை போய் படம் பார்க்கணும் சப்போர்ட் பண்ணணும் எங்களுடைய எல்லா நீங்களுடைய எல்லாருடைய சப்போர்ட் எங்களுக்கு தேவையாக இருக்கு அப்போ சப்போர்ட் பண்ணுங்க தேங்க் யூ ஸோ மச் ஏதாவது தப்பு இருந்தால் மன்னிச்சுடுங்க ஓகே தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஹீரோயின் பேச மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ அழகாக பேசினாங்க அண்ட் வந்து டீமோட பாண்டிங் பற்றி யாருமே பேசலை அவங்க தான் அழகாக அதை சொன்னாங்க ஸோ அடுத்ததாக கதாநாயகி ரைனா அவர்களை பேச வருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் um this is working right <laughs> okay thank you everyone for coming here thank you media um i'm sorry i won't be able to speak in tamil na tamil konjam kurida konjam pesra ana right now i'll talk in english because this is so sudden um i would really like to thank uh, team of angaragan uh, director sir mohan uh, mohan dacho sir and uh, shripati sir and the whole team uh, but these two because uh, because of them it was possible that i could be on board and uh, the experience has been amazing uh, south cinema has always always been my dream so 
this is like a dream come true and uh, i thank the whole team uh, okay thank you nandri adutadaga tayari paalar nadigar kesi pradap avargalai pesa varumaru anbudan ketukolgire அன்பேசுகம் இந்த இனிய மாலை பொழுதில் பத்திரிகையாளரான உங்களை பார்ப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி மற்றும் இந்த மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் திரைக்கலைஞர்கள் அனைவருக்கும் முதல் வணக்கத்தை தெரிவில் படுத்துக் கொள்கிறேன் சத்யநாத் சாருக்கு ஸ்பெஷலாக வணக்கம் சொல்லிக்கிறேன் சொல்லும் போதே சொன்னார் நம்ம டைரக்டர் என்ன தயாரிப்பாளர் வந்து நடிச்சிருக்காருன்னு ரொம்ப சந்தோஷம் நான் ஏற்கனவே பில்லா பாட்டின்னு ஒரு படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு படம் எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணாருன்னா அவ்வளோ சாதாரண வேலை இல்லை உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் பத்து மாதம் குழந்தைய பேர்த்து அதை டெலிவரி கொடுக்குற மாதிரி அது இன்னைக்கு தான் வளகாப்புன்னு நினைக்கிறேன் இந்த படம் ரிலீஸுக்கு இந்த படம் வந்து கேரளாவில் ஃபுல்லாக சூட் போச்சு படம் ஆரம்பிச்சதுலேருந்து முடிகிற வரையிலையும் ஃபுல்லாக எல்லா டேருமே நான் கூட இருந்தவேன் உண்மையிலேயே இந்த படத்தில் வந்து அதிகமாக பாராட்டணும்னா நம்ம ஸ்ரீவில் சாரு மோகன் சார் அவனும் ரிஸ்க் எடுத்து டைமே கிடையாது அங்கே வந்து நைன் டு டென்னு தான் கேரளா டைம் ஆனால் நைன் டு டென்னு எங்களை கூட்டு போவாங்க ரெண்டு மணி வரையும் கால் சீட் போவாங்க அப்புறம் ஆறு மணி அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் அப்புறம் ஒம்பது மணிக்கு படுக்க வச்சுட்டு மறுநாள் அதே மாதிரி அடிப்பார் எங்களை விட்டாரா இவர் அது எங்கள் குளிர் வேறு உள் சொட்டு போட்டாலும் தாங்காது வெளி சொட்டு போட்டாலும் தாங்காது அவனை குடும்பம் வச்சு செஞ்சு விட்டாங்க அவங்களோட உழைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி மிக அருமையா படம் வந்திருக்கு நான் படத்தை முழுசா ரெண்டு வாட்டி பார்த்தேன் கியூப்ல ஒரு வாட்டி பார்த்தேன் அப்புறம் ஸ்பெஷலாகவே மாமா எனக்கு படம் போட்டு காமிச்சாங்க ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு ஆறாறு படம் ரொம்ப அருமையா வந்திருக்கு எங்க பாச தமிழன் பச்சை தமிழன் எங்க சத்யராஜ் சார் செம்மையா கலக்கி எடுத்திருக்காரு நீங்க வந்து பாருங்க படம் ஃபுல்லா அவரோட ஃபன் அவரோட டெரர் லுக் அந்த நையாண்டி நக்கல் பிச்சு எடுத்து விட்டாங்க ரொம்ப நாளுக்கு அவர் சாருக்கு வந்து ஸ்பெஷலாக வந்து தகடு தகுந்த மாதிரி இதில் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு டைலாக்கு அவன் வந்து பெருசாக பேசப்படும் படம் நல்லா வந்திருக்கு அப்புறம் என்னோட சக ஊழியர்களாக சக நடிகர்களாக ஃபுல்லாகவே எங்களோட வந்து நல்லா ஒத்துழைச்சாங்க இது இந்த தெரி எங்கள் தமிழ் தெரியலாம் நாங்கள் நிறைய தமிழ் கற்றுக் கொடுத்தோம் அதுவும் எங்கள் நாங்கள் கற்றுக் கொடுத்து வச்சு தான் இங்கே பேசுகிறாங்க நிறைய பேர் வரல டியா நியா நியா வந்துட்டாங்களோ நியா ரோஸ் வந்துட்டாங்க அப்புறம் நிறைய பேர் வரல ஆனால் படம் நல்லா வந்திருக்கு தயவு செஞ்சு இந்த பத்திரிக்கையாளர் தான் நீங்கள் வந்து மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் இதை வந்து சேர்க்கணும் ஏன்னா ஒரு படம் இன்னைக்கெல்லாம் படம் எடுக்கிறதுக்கெல்லாம் ஆள்களே இல்லை ரெகுலராக எடுக்கிற ஒரு நாலஞ்சு கம்பெனி தான் பெரிய பெரிய பேனரில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க சின்ன படம் ஆரம்பிச்சோம்னு சொன்னாங்க அது சின்ன படம்லாம் கிடையாது அவ்வளோ பெரிய படமாக எடுத்து வச்சுருக்காங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு நீங்க எல்லாரும் இந்த அங்காரகன் படத்துக்கு ஒத்துழைப்பு தந்து நல்லா எழுதி எங்களை கரை சேர்க்கும்படி உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் குணச்சித்திர நடிகர் நக்கல் நையாண்டி காமெடினு எந்த விஷயத்த தொட்டாலும் அந்த குட்டி கண்களுக்குள்ள அத்தனை விஷயங்களையும் அவர்னால வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிட முடியும் அப்படின்னு நமக்கு நிரூபிச்சுக்கிட்டே இருந்தவரேஷன்ட்ரோடக்ஷன் இந்த படத்து மேல இருக்கிற மிகப்பெரிய நம்பிக்கையே இந்த படத்தினுடைய தயாரிப்பாளர்கள் ஒருவரான கே சி பிரபாத் இந்த படத்தை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் மகிழ்ச்சியா இங்க வந்து பேசியிருக்காரு ஏன்னா பணம் போட்டவங்களுக்கு தான் ரொம்ப டென்ஷன் இருக்கும் அதனால அவருக்கு அந்த டென்ஷன் போனதுலயே வந்து படத்தினுடைய தரம் எப்படின்னு தெரியுது 
இந்த இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த படத்தினுடைய இயக்குனர் மோகன் ரச்சி அவர்கள் ஸ்ரீகதி படத்தினுடைய இன்னொரு தயாரிப்பாளர் விவேக் இவங்க மூணு பேரும் வந்து எங்கிட்ட கதை சொல்லல இப்படிதான் ஸ்ரீகதி சொன்ன மாதிரி சார் நான் ஹீரோ நீங்க வில்லன் ஓகேவா சார் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி இப்படி ஒருத்தர் கதை சொல்லிக்கிறார் அந்த கதையை அப்புறம் சொல்றேன் ஆஹ் சரி சில சார் நீங்க டீட்டெயிலா சொல்லுங்கன்னு சொன்ன கேட்ட எனக்கு பிடிச்சிருந்தது என் கேரக்டர்லயும் வந்து நிறைய பண்றதுக்கான ஒரு ஸ்கோப் இருந்தது இந்த மாதிரி எடுத்தோம்னா பிராங்கா இல்லாட்டி கதைய ஃபுல்லா சொல்லி கடைசியில நீங்க வில்லன்னு சொல்லி நான் நடிக்க மாட்டேன்னு சொல்றத விட எடுத்தோம்னா அந்த விஷயத்த சொன்னது பாராட்டத்துக்கு விஷயம் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த இதுக்கு முன்னாடி பண்ணது வந்து டைரக்டர் ராஜமௌலி சார் தான் பாகுபலி பட கதையை சொல்றக்கா வீட்டுக்கு வந்திருக்காரு வந்து அதுக்கு முன்னாடி அவரு டைரக்ட் பண்ண ஒரு பத்து படம் எல்லாமே சில்வர் ஜூப்ளி சில்வர் ஜூப்ளி வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருந்தாரு சார் சொல்லுங்க சார் அப்படின்னா எனக்கு எப்படி ஆரம்பிக்கணும்னு தெரியல சார் அப்படின்னாரு என்ன சார் இவ்வளவு பெரிய சக்சஸ் கொடுத்தவரைக்கும் உங்களுக்கு என்ன சார் எங்கிட்ட கதை சொல்றது தயக்கம் அப்படின்னா இந்த மை சைலன்ஸ் எப்படி இருக்குது பாருங்க சார் ஒரு ஷாட்ல நீங்க பிரபாஸ் கால தூக்கி தலையில வைக்கணும் ஓகேவா சார் நாரு எடுத்தோம்னா எனக்கு ஒரே குழப்பம் என்னடா எடுத்துக்கடா நம்ம அதுக்கு பிரபாஸ் காலம் தரையில வைக்கணும் இல்ல சார் நீங்க சொல்லுங்க சார் கரைக்கு தேவைப்பட்டா பண்ற சார் அப்படின்னு இல்ல சார் என்னனால பண்ண மாட்டேன்னா ரெண்டு மணி நேரம் ஏன்னா அவர் டீட்டெயிலா கரை சொல்றாரு ரெண்டு மணி நேரம் கரை சொல்லி பிரயோஜனம் இல்ல சார் உங்களுக்கு அது ஓகேனா இல்ல சார் நீங்க கரையை சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் சார் சொல்லிட்டு அதுக்கு நான் நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் சார் எங்க நடிகர்கள் சிவாஜி சார் வந்து திருமால் பெருமைன்னு ஒரு படம் சார் அதுல ஒரு ரொம்ப அகங்காரம் பிடிச்ச மகாராஜா வருவாரு சிவகுமார் அண்ணன் வந்து கதைப்படி ஒரு திருமாலோட அவதாரம் கிருஷ்ணருடைய அவதாரம் அப்ப சிவகுமார் அண்ணன் கால் இருக்கிற மெட்டிய கழட்டுறது ஒரு பிரச்சனை ஆயிரும் போர் வீரர்கள் எல்லாம் போய் ட்ரை பண்ணுவாங்க சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் கழட்ட முடியாது இவருக்கு என்ன ஒரு சாதாரண பையனோட கால் இருக்கிற மெட்டியை கழட்ட முடியலன்னு சிவாஜி சார் கீழே உட்கார்ந்து கழட்டுவாரு கழட்ட முடியலன்னு சிவகுமார் அண்ணன் கால தூக்கி அவுட்டோர்ல ஷூட்டிங் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க என்னதான் கிளீன் பண்ணியிருந்தாலும் அந்த இடம் எவ்வளவு அசுத்தமா இருந்திருக்கும் சிவகுமார் அண்ண கால் அந்த நடுவரல்ல அந்த மோதிர மாதிரி ஒண்ணு இருக்கும் அத அந்த புழுதியோட சிவாஜி சார் வந்து சிவகுமார் அண்ண விரல் எடுத்து வாயில வச்சு இழுப்பாரு 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 அந்த மோதிரம் வராது அதுக்கப்புறம் நிமிந்து பார்த்தாருன்னா சிவகுமார் அண்ணன் அப்படி ஜெயதாண்டிக்க அவர் எடுப்பாரு அது வந்து அவருடைய கிருஷ்ணர் அவதாரம் அப்படி அந்த இந்த ஒரு அகண்டையான மன்னனுடைய அகண்டை அங்க போகுதுன்னு ஒரு சீன் அதனால சார் எங்களுக்கு எல்லாம் உதாரணம் இருக்கு சார் இங்க நடிகர்கள் அப்படி எல்லாம் நடிச்சிருக்காங்க அதனால வந்து கதைக்கு தேவைப்பட்டா நான் பிரபாஸ் கால தூக்கி மேல வைப்பேன் சார் இன்னொரு உதாரணம் சொல்றேன்னா நம்ம அருமையான நடிகர் மோகன்லால் மூணு தடவை நேஷனல் அவார்டு வாங்கியிருக்காரு சிறைச்சாலைங்கிற படத்துல கதைக்கு தேவைப்பட்டதுங்கிறக்காக அந்த இங்கிலீஷ் ஆபீசர்னுடைய இந்த ஷூ பூட்ஸ் இருக்கிற அழுக்க வந்து நாக்காலையே நக்கி தொடைப்பாரு அதே அந்த மாதிரி நிறைய உதாரணங்கள் சொன்னேன் மாபெரும் நடிகர் எம் ஆர் ராஜா வந்து ரத்த கண்ணீர் படத்துல எம் என் ராஜா அப்படி உரைப்பாங்க உதிச்சு படியில கடைக்கடன உழுவாரு அதனால கதைக்கு தேவைப்பட்டா நடிக்கணும் சார் அப்படின்னு சொல்லி நடிச்சது இது ஒரு சைடு கதை அது மாதிரி எடுத்தோம்னா ஓபனா ஆரம்பிச்சது ஸ்ரீபதி தான் சோ இந்த தீம் சொன்ன கதையும் முடிச்சிருந்தது இந்த கேரக்டரும் முடிச்சிருந்தது அப்புறம் லவ் டுடே நடிச்சதுக்கு அப்புறம் லவ் டுடே நடிக்கையில வந்து ஒரு புது டீம் ஏற்கனவே பிரதீப் வந்து பெரிய ஹிட்டு கொடுத்துட்டாரு கோமாளி அப்படின்னு படத்தை ஹிட்டு கொடுத்துட்டாரு இருந்தாலும் இவரே ஹீரோ ஒரு புது ஹீரோயின் அப்படிங்கும் போது சரி நடிப்பப்பா நம்ம தான் நிறைய படம் நடிச்சுட்டு இருக்கிறோமே நல்லா இருக்குது கதை நல்லா இருக்குது தைரியமா நடிப்போம்னா படம் அப்படி பின்னிருச்சு அதுல இருந்து ரொம்ப போட்டு மண்டையை போட்டு கொடையிறது எல்லாம் நோன்றது இல்லை ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு இது மனசுக்கு திருப்தி ஆகுதோ இறங்கி நடிச்சிட வேண்டியது ஏன்னா ரெண்டு விஷயம் இருக்கு மிகப்பெரிய வியாபாரத்துல இருக்கும் போது சினிமா அந்த நடிகர் கையில் இருக்கும் என்ன மாதிரி ஒரு குணச்சித்திர நடிகரா இருக்கும் போது நாம சினிமா கையில் இருக்கிறோம் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா உருப்பட முடியும் வால்டர் வெற்றிகள் அமைதிப்படை காலத்துல சினிமா என் கையில் இருந்தது இப்ப நான் சினிமா கையில் இருக்கிறேன் அதனால வந்து ரொம்ப நோண்ட கூடாது போனோமா வந்தோமா இருக்கணும் கலைப்புலி சேகர் சார் சிரிக்கிறாரு இல்ல உண்மைதானே சேகர் சார் அதானே அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் உண்மையே தலைவர் பாட்டு தான் 
உன்னை எறிந்தால் நீ உன்னை எறிந்தால் உலகத்தில் போராடலாம் உயர்ந்தாலும் தாழ்ந்தாலும் தலை வணங்காமல் நீ வாழலாம் மாதிரி பாட்டு மாதிரி நம்மளுடைய நிலைமை என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ஜாலியா சந்தோஷமா இருக்கலாம் ஏன்னா இப்ப விளையாட்டு போல கணக்கு கணக்கு போட்டு பார்த்தா நான் நடிச்சு முடிச்ச படம் இப்ப நடிச்சுட்டு இருக்கிற படம் இனிமே நடிக்க போற படம் எல்லா சென்று சுமார ஒரு இருபது படம் இருக்கு ஒவ்வொரு படம் நான் சொல்ற வெப்பன் படம் நடிக்கல அவங்க வந்து பிரம்மாண்டமா ஒரு கதையை சொல்றாங்க இந்த பட்ஜெட்டு என்னடா ஒரு பெரிய சேலபிலிட்டி ஹீரோ இல்ல அவ்வளவு செலவு பண்ணுவாங்கன்னா பயங்கரமா செலவு பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க நம்மளுக்கு அதிசயமா இருக்கு அதே மாதிரி இந்த படம் கூட நீங்க இப்ப ட்ரைலர் பார்த்து இந்த டீசர் எல்லாம் பார்த்து இந்த அளவுக்கு நீங்க செலவு பண்ணி எடுப்பீங்கன்னு நான் உண்மையிலேயே நினைக்கல அது காரணம் வந்து கதையின் மேல தயாரிப்பாளர்களுக்கு இருக்கிற அந்த நம்பிக்கை தான் இங்க சொன்னாங்க என்னுடைய தாயார் இருந்து ஒரு வருந்தா அது அதுக்குள்ள இந்த பங்கன் கிடக்கூடான்னு நான் இங்க வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கு காரணம் எங்க அம்மா தான் அவங்களுக்கு தொண்ணூத்தி நாலு வயசு ஆகுது உடல்நிலை சரியில்லாம இறந்துட்டாங்க ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே என்னுடைய தங்கச்சிக எங்களுடைய அங்காளி பங்காளி சொந்த எல்லாரையும் கூப்பிட்டு எங்க அம்மா வந்து பெரிய முருக பக்தை கந்தர் சஷ்டி கவசம் எத்தனையோ ரெண்டு லட்சம் தடவை சொல்லியிருக்காங்களாம்மா அவங்க எல்லா சொந்தக்காரனை கூப்பிட்டு வச்சு என் மக ஒரு பெரியாரிஸ்ட் அவனுக்கு சாஸ்திர சடங்கு சம்பிரதாயம் எதுலையும் நம்பிக்கை இல்லை அவன் நம்பிக்கையை நான் மதிக்கிறேன் அதனால என்றாவது ஒரு நாள் நான் மரணிக்கும் பொழுது என் ம நான் ஒரே மக என் மகனை இந்த சடங்கு பண்ணு அந்த சடங்கு பண்ணுங்கன்னு எந்த விதமான மத சடங்குகளையும் பண்ண சொல்லி எந்த சொந்தக்காரங்களையும் என் மகனை வற்புறுத்தக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க அப்படி அவங்க சொன்னதுனால தான் இன்னைக்கு நான் இந்த மேடையில வந்து நிக்க முடியுது என்ன ஏன்னா எங்க கோஷ்டியில நான் ஜாதிங்கிற வார்த்தையும் கூட பயன்படுத்த விரும்புறது இல்லைப்பா எங்க சொந்த பந்தங்கள்ல பதினாறு நாள் முடியாம எங்கேயும் வெளியும் வெளியே வரக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது பதினொன்னாம் தேதி இறந்தாங்க இன்னைக்கு என்ன தேதி பத்தொன்பது இருபத்தி ஆறாம் தேதி வரைக்கும் நான் நியாயப்படி அந்த சம்பிரதாயப்படி வெளியே வரக்கூடாது அப்படி நான் வெளியே வந்ததுக்கு காரணம் என்னுடைய உணர்வுகளை எங்க அம்மா மறைச்சதுனால தான் நான் இங்க வெளியே வந்திருக்க முடியுது அதனால இந்த நிகழ்ச்சியில நான் கலந்துகிட்டதுக்கு என் தாயாருக்கு நான் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இங்க நடிச்ச எல்லா நடிகர்களும் அவருடைய நடிப்பு சிறப்பா நடிச்சுக்கிறாங்க அவரு கூட அப்பு குட்டி கூட நான் ஏற்கனவே ஒன்பது ரூபா நோட்ல நடிச்சிருக்கேன் இங்கு பேசிய கதாநாயகள் வந்து யூ செட் யூ ஆர் நாட் கம்ஃபர்டபுள் இன் தமிழ் நானும் அப்படித்தான் ஏன் ஆல்சோ நான் எல்லாருக்கிட்டையும் நான் நான் இப்போ நாலு தெலுங்கு படம் ஒரு மலையாள படம் ஒரு ஹிந்தி படம் எல்லாம் நடிச்சுட்டு இருக்கிறேன் எல்லாருக்கிட்டையும் போனோம்னா முதல் வார்த்தை சொல்லிடுவேன் ஐ நோ ஒன்லி ஒன் அண்ட் ஆஃப் லாங்குவேஜ் ஒன் தமிழ் ஆஃப் இங்கிலீஷ் ஒரு தமிழ் அரை இங்கிலீஷ் இதை வச்சுட்டு தான் நான் வாழ்க்கையை ஓட்டிட்டு இருக்கிறேன் இதை வச்சுட்டு நீங்களே என்ன வச்சுட்டு ஒரு படம் எடுக்க முடிஞ்சோ எடுத்துக்கங்க அவ்வளவுதான் இதுக்கு மேல எனக்கு வந்து வேற மொழி வந்து சுட்டு போட்டாலும் வராது பிராண்டிங்ல தான் நடிக்க முடியும் சைட்ல இருந்து சொல்லுங்க இந்த காதல வாங்கி வாயில சொல்லி நடிச்சிருவேன் அதனால வந்து இப்படித்தான் நானும் ஐ ஆம் ஆல்சோ வண்டி ஓட்டிட்டு இருக்கிறேன்னு என்ன சொல்றது ஐ ஆம் ஆல்சோ டிரைவிங் மை கார்ட் வண்டினா கார்ட் தானே வண்டிங் மைலேஜ் அப்படித்தான் போயிட்டு இருக்கு அதனால லாங்குவேஜ் எல்லாத்துக்கும் அவங்க அவங்களுடைய தாய்மொழி தெரியாம இருந்தா தான் கேவலம் மத்த மொழி வந்து அவசியம் ஏற்பட்டு கத்துக்கலாம் அதுல பிரஸ்டீஜ் கிடையாது கார் ஓட்டி பழ வைக்கிற மாதிரி இந்த மொழி தேவை நம்ம வாழ்க்கைக்குன்னா கத்துக்கு போறோம் அவ்வளவுதான் மற்றபடி இந்த படம் வந்து மிக சிறப்பாக நன்றாக வரும் இங்க ஊடக நண்பர்கள் பத்திரிகை நண்பர்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஒரு வேண்டுகோள் வச்சாங்க இந்த படத்தை பத்தி தயவு செய்து எல்லாம் நல்லா விமர்சனம் எழுதி எங்களை காப்பாத்துங்கன்னு அப்படி எல்லாம் யாரும் எழுத மாட்டாங்க நம்ம நல்ல படம் எடுத்தா மட்டும்தான் ஏன்னா அவங்க யாரும் இந்த படத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ணல யாரு இப்ப காசு பொருள் இல்ல அப்ப அவங்களுடைய அவங்க பத்திரிகையாளர் பத்திரிகை தர்மங்கிறத அவங்க மனசுக்கு பிடிச்சாலும் மட்டும்தான் நல்லா இருக்குன்னு எழுதணும் பிடிக்காத படத்தை நல்லா இருக்குன்னு சொல்லக்கூடாது பிடிக்காத படத்தை அப்புறம் இப்ப இந்த படத்தை அவரை கரையை பத்தி பார்த்தோம்னா அப்படின்னு போட்டு கழிச்சிருவாங்க அதனால வந்து அதனால நம்ம தய நம்ம நல்ல படம் எடுத்தோம்னா அங்க அப்ளிகேஷன் போட வேண்டாம் போடணுமா நல்ல படம் எடுத்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா நல்லா இருக்கு எழுத போறாங்க அதுல சில பேருக்கு சில படம் பிடிக்கும் சில பேருக்கு சில படம் பிடிக்காது அது வேற விஷயம் அது தனிக்காத 
இருந்தாலும் ஒரு நல்ல படம் எடுத்துட்டோம்னா பெரும்பாலும் பத்திரிகை நண்பர்கள் நான் என்னுடைய அனுபவத்தில் நாற்பத்தஞ்சு வருஷமா நான் நடிச்சுட்டு இருக்கிறேன் இருநூத்தம்பது படத்துக்கு பக்கம் நடிச்சுட்டேன் பார்த்துருக்கிறேன் என்னுடைய அனுபவத்துல பத்திரிகை நண்பர்கள் அத்தனை பேரும் நல்லா இருக்கிற படத்தை நல்லா இருக்குன்னு தான் எழுதுவாங்க நல்லா இல்லாத படத்தை நல்லா இருக்குன்னு எழுத சொல்லி அவங்கள கம்பல் பண்றதே தப்பு இல்லையா அதனால வந்து இந்த படத்தை நல்லா எழுதுவாங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கையை நாம வைப்போம் அவங்ககிட்ட வேண்டுகோள் வைக்க வேண்டாம் கம்பல் பண்ண வேண்டாம் அதனால வந்து அதுதான் பத்திரிகை தன்பம் அதை அவர்கள் நிறைவேற்றுவார்கள் நம்ம தைரியமா இருப்போம் நல்ல படம் தானே எடுத்திருக்கோம் தைரியமா நிற்போம் அவ்வளவுதான் இங்கே வந்திருந்த அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை கூறி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம்
தொடர்ந்து நல்ல அப்பாவாவே நடிச்சிட்டு இருக்கிறது கொஞ்சம் போரான விஷயம் தான் அதுல ஏதோ கெட்ட மாறிக்கிறோம் ராஜா ராணியில ஒரு மாதிரி இருக்கிறோம் கணா படத்துல வேற மாதிரி இருக்கிறோம் கொஞ்சமாவது ஒரு வில்ல வில்லத்தனம் இல்லாட்டி வில்லங்கத்தனமா அது வேணும் லவ் டுடேல இருந்து இல்ல ரெண்டு பேர்த்தனுடைய மொபைலையும் மாத்தி விட்டோம்னா பூகம்ப விடுத்துருச்சு அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயம் கேரக்டர்ல இருந்தா நடிக்கிறதுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் அதனால இந்த நெகட்டிவ் கேரக்டர் நல்ல ஸ்கோப் இருக்கையில அது எல்லாருமே ரசிக்கக்கூடிய வகையில பண்ண முடியும் சரி எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்குது நீங்க இப்ப ஓகே ஒரு ஒரு கட்டத்துக்கு மேல நீங்க சொன்னீங்க இப்ப நான் சினிமா கையில இருக்கேன் பட் உங்களோட பீக்கான டைம்ல கூட நீங்க எடுத்த ரோல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப வருஷத்தையெல்லாம் இருக்கும் எப்படி அந்த கான்பிடன்ஸ் உங்களுக்கு வருது எனக்கே அது எப்படின்னு புரியலீங்க உண்மையில ஒரே நேரத்துல வந்து நடிகன் மாதிரி பயங்கர காமெடி படத்திலயும் நடிக்க எனக்கு வந்து கரை சொல்றாரு பி வாசு சார் வந்து அப்படி ஒரு கரை சொல்றாரு அதுக்கு முன்னாடி வந்து பாரதி ராஜா சார் வந்து கடலோர கவிதையில முட்டம் சின்ன தாஸ்னு ஒரு ரவுடித்தனமான கேரக்டர் அவரே கொடுக்குறாரு முதல் மரியாதையில ஒரு ஒரு நெகட்டிவ் கேரக்டர் கொடுக்குறாரு அவரே என்ன வந்து வேதம் புதுல பாலத்தேவர்னு உபயோகப்படுத்துறாரு எப்படி என் மேல அப்ப இருந்த டைரக்டர்களுக்கு எல்லாம் அவ்வளவு நம்பிக்கை வந்ததுன்னு தெரியல அவங்க எல்லாம் விதைச்ச விதையை தான் மோகன் டச் மாதிரி டைரக்டர் வந்து அறுவடை பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க நான் அவங்களுக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் ஒரே வாசு சார் வந்து எனக்கு நடிகன் மாதிரி காமெடி படம் உடனே ஒரு டஃப் இன்ஸ்பெக்டர் கேரக்டர் வால்டர் வெட்டிவேல் அதே மாதிரி மணிமன்ன சார் வந்து நல்ல ஒரு ஃபேமிலி சப்ஜெக்ட் வந்து வாழ்க்கை சக்கரம் நூறாவது நாள் வேற மாதிரி இருக்கும் அமைதி படை அப்கோர்ஸ் சொல்லவே வேண்டாம் அந்த மாதிரி பாசல் சார் பாருங்க ஒரு அவ்வளவு குடும்ப பாங்கான ஒரு படத்துல என் பொம்மைக்குட்டி அம்மாவுக்குங்கிற படத்துல என்ன துணிஞ்சு கதாநாயனா போட்டு எடுத்திருக்காரு அதுக்கு முன்னாடி எடுத்தது ஒரு கிரைம் தொல்லர் த்ரில்லர் தான் பூவழி வாசல்லன்னு அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி என்ன வந்து என்னுடைய அன்பு தம்பி தங்கர் பச்சான் ஒன்பது ரூபா நோட்டு எப்படி ஒரு கேரக்டர் கொடுத்து கிரியேட் பண்ணார் அந்த மாதிரி தமிழ் சினிமாவினுடைய மிகப்பெரிய இயக்குநர்கள் என் மேல மிகப்பெரிய நம்பிக்கையை வச்சு அந்த நேரத்துல விதவிதமான கேரக்டர் கொடுத்தாங்க நீங்க யோசிச்சு பாருங்க கமல் சாரே ஒரு மாபெரும் நடிகர் அவர் வந்து அவரே நடிச்சிருக்கலாம் கடமை கண்ணியும் கட்டுப்பாடுல ஏன்னா அவ்வளவு சூப்பர் கேரக்டர் அந்த கதையில வந்து என்ன ஹீரோவை நடிக்க வச்சு எடுத்து அதை அது இருபத்தஞ்சு வாரம் வெற்றி விழாவை பண்ணி அதை நடிகர் தலம் தலைமையில ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணி அப்படி எல்லாரும் எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருந்தாங்க அந்த காலத்துல அதனாலதான் பல விதமான சத்தியராஜுகளை அள்ளி தெளிச்சுட்டாங்க நாற்பது வருஷத்துக்கு முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த சத்தியராஜ் அதை வச்சுட்டு இன்னும் அப்படியே வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கான் தலைவர் மாதிரி இந்த இரவு பூக்கள்ல மல்லி மல்லி செண்டு மல்லி நிறைய பாடல் காட்சிகள் தலைவர் மாதிரி நடிச்சிருக்கேன் இப்போ நடிக்க வாய்ப்பு வந்து நடிக்கலாம் ஆனா என்னன்னா இப்போ ஒரிஜினல் வந்து தலைவர் சினிமால நடிக்கையில அவருக்கு என்ன வயசோ அதை விட இப்ப எனக்கு பதினஞ்சு வயசு அதிகம் இப்ப நான் அப்படி நடிக்க முடியாது ஏன்னா தலைவர் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து எங்க வெட்டு பிள்ளைகள் நான் ஆணையின்டால்னு ஒரு பாட்டு பண்ணாரு அந்த படம் வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சு பொங்கல் எல்லாம் மனப்பாடமா தெரியும் அவர் பிறந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு அப்ப அந்த படத்துல அவருக்கு நாற்பத்தி எட்டு வயசு தான் அந்த மாதிரி ஒரு பாடல் காட்சியில் இப்ப நான் நடிக்க முடியாது ஏன்னா எனக்கு இப்ப அறுபத்தி எட்டு வயசு எங்க வீட்டு பிள்ளை மக்கள் தலைவத்தை விட எனக்கு இப்ப இருபது வயசு கூட அதனால நான் இப்ப அப்படி நடிச்சா எடுபடுமான்னு தெரியல கொஞ்சம் பார்த்தா அங்கிருந்து தூரத்துல அப்படித்தான் தெரியுதோ தலைவர் மாதிரி நடிக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டீங்க பட் தலைவர் வந்து அரசியலுக்கு வந்துட்டாரு 
நீங்கள் ஏன் அரசியலுக்கு வரல ஆனால் இந்த படத்தில் ஒரு டைலாக் மாதிரி வருது நீங்கள் ஏன் இவ்வளோ இதாக இருக்கு அரசியலுக்கு வரலாமா ஏன் அரசியல் கட்சி தொடங்கலாம் என்னன்னு சொல்லிட்டு அவர் கேட்குறாரு அப்பக்கூட்டி அதுக்கு நம்ம பழைய தொழில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க டைலாக்கு ஏன் நீங்கள் அரசியலுக்கு வரல அது ஒரு தகவல் சொல்லுங்கள் ஏன் நிறைய நடிகர்கள் வந்து அரசியலுக்கு வராங்க மறுபடியும் வர போகிறதா சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இன்னொரு டைலாக் வருது ஒருத்தர் வராது வரேன்னு சொல்கிறாரு ஆனால் வரமாட்டேங்கிறாரு சொல்லி சொல்கிறீங்க இந்த டைலாக்கெல்லாம் வருது பரபரப்பான டைலாக்கெல்லாம் வேறு படத்தில் இருக்குது இந்த படத்துல தான் அங்காளக்கம் படத்துல தலைவர் நான் வந்து இந்த அரசியலுங்கிறது எல்லாரும் என்ன நினைச்சுக்கணும்னா கட்சி ஆரம்பிக்கிறது எலெக்ஷன் நிக்கிறது எம்எல்ஏ ஆகிறது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க அது வந்து ஓட்டு அரசியல் ஆனா சமூக சீர்திருத்த கருத்துக்களை சொல்வதும் அவ சொல்பவர்களுக்கு பின்னால் நிற்பதும் கூட ஒரு அரசியல் தான் இப்ப நான் வந்து தம்பி தொல் திருமாவளவனுடைய அறுபத்தி ஓராவது பிறந்த நாள்ல போய் கலந்துகிட்டேன் ஏன்னா வந்து நான் ஏன் கலந்துகிட்டேன்னா அவர் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கா அவருடைய எழுச்சி வந்து மிகப்பெரிய எழுச்சி ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதனுக்கு பின்னால் நாம் போய் நிற்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசையில் தான் போய் நின்றேன் நின்றேன் அப்படி நிற்கும்போது நான் என்னுடைய உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துறேன் அதுவே ஒரு நல்ல அரசியல் தான் உதாரணத்துக்கு சொல்லப்போனால் என்னுடைய அன்பு தம்பி பிரகாஷ் ராஜ் வந்து தைரியமாக கருத்துக்களை சொல்கிறாரு பாருங்க அதுவே அரசியல் தான் நம்ம எலெக்ஷன் நிற்கணும் ஜெயிக்கணும் ஒரு கட்சியில் சேரணும் கட்சியை ஆரம்பிக்கணும் அவசியமே இல்லை ஒரு நமக்கு தெரிஞ்ச கருத்து கருத்துக்களை சொல்வது மிக முக்கியம் அருமையான ஒரு விஷயம் பிரகாஷ் ராஜ் சொன்னார் ஒரு பிரபலமான கலைஞன் கோவையாக இருந்தால் ஒரு கோவையான சமூகத்தை உருவாக்குவதற்கு நாம் காரணமாகி விடுவோம் சொன்னார் ஆனால் துணிஞ்சி த கருத்துக்களை சொன்ன எப்படி வேணும் இந்த சைடும் இருக்கலாம் அந்த சைடும் இருக்கலாம் கருத்துக்கள் நம்ம துணிஞ்சி சொல்லணும் நான்லாம் முதல் முறையாக பெரியார் திடலுக்கு போகையில் மேடைக்கு போகையில் எவ்வளோ பேர் எங்கிட்ட கெஞ்சி கேட்டுக்கிட்டாங்க அப்போ என்னை வச்சு ஒரு பத்து பீக் ஹீரோவா இருக்கிறப்ப வேண்டாம் சார் நீங்க இப்ப போய் வந்து அங்க கடவுள் மறுப்பு கொள்கை பேசணுமா அப்படின்னு கேட்டாங்க என் மனசுக்கு படுத்து பேசுவேன் அதனால என்னுடைய தொழில் என்னானாலும் எனக்கு அதை பத்தி கவலை இல்லை நான் சத்யராஜ் நடிகனாக இருப்பது முக்கியமா பெரியாரிஸ்டாக இருப்பது முக்கியமான பெரியாரிஸ்டாக இருப்பது தான் முக்கியம் நான் நினைச்சு துணிஞ்சு போய் நான் பேசுவேன் அதுவே அது ஒரு அரசியல் தானே நம்ம கைகாட்டுறோம் பாருங்க அது ஒரு அரசியல் தானே சமூக சீர்திருத்த கருத்துக்களை பிறத்தால் யாரும் உயர்ந்தவனும் இல்லை தாழ்ந்தவன் இல்லை குறிப்பிட்ட ஜாதியில் பிறந்தால் உயர்ந்தவன் குறிப்பிட்ட ஜாதியில் பிறந்தால் தாழ்ந்தவன் கிடையாது ஆணாக பிறந்தால் உயர்ந்தவன் பெண்ணாக பிறந்தால் தாழ்ந்தவர் கிடையாது அதை அடித்து உடைப்பதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு சமூக நீதி இயக்கம் அந்த இயக்கம் அதற்கு பின்னால் போய் நிற்பது நான் அறிந்த கொள்கைகளை காரணமாக அதை என்னுடைய ஒரு கடமையாக நினைக்கிறேன் இல்ல இல்ல நம்ம அதை பார்த்தா எந்த சினிமாலையுமே நான் நடிக்க முடியாது எதுலையுமே அது ஒண்ணு ஆமா அது வந்து அது அவ்வளவு சுலபமான காரியம் இல்லை நம்ம எந்த படத்துல இப்போ நான் மக்கள் என் பக்கத்துல வந்து ஒரு ஸ்மக்லரா நடிச்சேன் ஸ்மக்லிங் பண்றது நியாயம்னு பேசினேன் ஏய் நீ என்னோட ஸ்மக்லிங் தப்புங்கிற வெளிநாட்டுக்கு கடத்திட்டு போன தங்கத்தை எல்லாம் நான் திரும்ப நம்ம நாட்டுக்கு கொண்டு வரேன்டா இதுக்கு பேர் ஸ்மக்லிங் இல்லை இதுக்கு பேர் தேசத்தொண்டு அப்படிங்க அது மாதிரி அப்படி பார்த்தா நம்ம எந்த படத்துலையுமே நடிக்க முடியாத ம் அந்த அளவுக்கு கிடைக்கல ஏன்னா அவர் வந்து எனக்காகவே உருவாக்குவார் கேரக்டரை என்ன மைண்டில் வச்சுட்டு சீன் கிரியேட் பண்ணுவார் இவங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க பட் மணிவண்ணன் அளவுக்கு எனக்கு ஒரு ஆள் கிடைக்கிறது கஷ்டம் ஏன்னா அது காரணம் வந்து என்னன்னா அவர் ஒரு டைரக்டர் மட்டும் இல்ல சித்தாந்த ரீதியாக அவர் எனக்கு ஒரு குருநாதர் அவர் படப்பிடிப்பு இல்லாத நேரத்துல அவர் கூட உட்கார்ந்துட்டு அவர் அவர் மூலமாக தான் மார்க்சிய கருத்துக்கள் எல்லாம் என்னால் உள்வாங்க முடிஞ்சது அந்த மாதிரி மிகச்சிறந்த படிப்பாளர் அதனால வந்து மேல ஒரு அரசியல் படம் வந்து மேலோட்டமா சொல்லலாம் லஞ்சம் ஊழல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனா அமைதிப்படை வந்து அப்படி இருக்காது அது ஆழமா இருக்கும் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் வந்து அவ்வளவு ஆழமா இருக்கும் அதுக்கு சிறந்த உதாரணம் ஒரு டைலாக் சொல்லுவாரு கடவுள் இல்லான்னு சொன்னவன் கோயில் இடிச்சிட்டா சரித்திரம் இல்லை இருக்குன்னு சொல்றவன் தானே போய் இடிச்சிட்டா அப்படின்பாரு எதை பத்தி சொல்றாரு யோசிச்சு பாருங்க பாபடி மசூதி பத்தி சொல்றாரு இல்லையா ஆஹ் ஆஹ் ஆமா எவ்வளவு மீம்ஸ் வருது பாரு இல்ல அது மணிவண்ண சார் பண்ணாத்தான் நல்லா இருக்கும் எது அது இல்லையா அவரு
சார் வில்லாரி இவரும் டைரக்ட் பண்ணும்போது நான் ஹீரோவா நடிச்சுட்டு இருந்த காலகட்டத்திலேயே ஒரு படம் டைரக்ட் பண்ணல இவரும் டைரக்டர் தான் அவரும் டைரக்டர் தான் சொல்றேன் மூணு படத்துல ஹீரோவா நடிக்கிறது போச்சு ஏன்னா அவ்வளவு டைம் இழுக்குது நம்ம எடிட்டிங்ல இருந்து உட்காந்துட்டு இருக்கணும் இது நடு அது அந்த படம் முடிச்சுட்டு மாமன் மகள்னு ஒரு படம் நானும் கவுண்ட மணி என்ன மணிவண்ண சாரு ஹீரோயின் வந்து மீனா எல்லா பொள்ளாச்சிக்கு ஷூட்டிங் போற எனக்கு அப்படி பிக்னிக் போட மாதிரி இருக்குது ஒரு வேலையும் இல்லை ஜாலியா இருக்குது ஷார்ட் ரெடினா வந்து நடிக்கிறோம் போறோம் ஏண்டா உனக்கு விட்டு உனக்கு இதை விட்டுட்டு இந்த வேலைங்கிற மாதிரி தோணுச்சு இருந்தாலும் இப்ப டைரக்ட் பண்ணலாம்னா இப்போ இப்போ இப்ப இப்ப இருக்கிற ட்ரெண்டுக்கு எனக்கு ஒரு படம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல அதனாலதான் அதுவும் இல்லாம நிறைய படம் நடிச்சிட்டு இருக்கிற கேரக்டர் ஆர்டிஸ்டா இருக்கிறதுனால பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பண்ணலாம் அது யாராச்சும் இந்த மாதிரி ப்ரொடியூசர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் தான் மனசு வச்சு பண்ணணும் பாக்குறாங்க நான் இப்போ ரீசெண்டா வசந்த மாளிகை படம் பார்க்க ஆல்பர்ட் தியேட்டருக்கு போனோம் அட்டேங்கப்பா பின்னி படல் எடுத்துட்டாங்க ஹவுஸ் ஃபுல் கூட்டம் கிளாப்ஸ் அது இது சிவாஜி சார் நின்னா கைதட்டுறாங்க நடந்தா கைதட்டுறாங்க மிரட்டிட்டாங்க சார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸாக நீங்கள் வந்து நடிச்சிட்டு இருக்கீங்க இப்போ இந்த சூப்பர் ஸ்டார் பட்டத்துக்கு வந்து நிறைய சண்டை நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ அதை பற்றி உங்களோட கருத்து எது சார் பாருங்க சூப்பர் ஸ்டார் பட்டங்க சூப்பர் ஸ்டார்னா என்னென்னா வியாபாரத்திலும் சம்பளத்திலும் ஒன் நம்பர் ஒன்னில் இருக்கிறவங்களும் சூப்பர் ஸ்டார்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது வந்து சொல்கிறோம் அது வந்து காலங்காலமாக கிட்டத்தட்ட ஒரு முதல்ல வந்து சார்லி சாப்ளின் சூப்பர் ஸ்டார்னாங்க அப்புறம் ராஜேஷ் கண்ணா சார் சூப்பர் ஸ்டார்னாங்க பட் என்ன இருந்தாலும் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு வருஷமா ரஜினி சாரை தான் சூப்பர் ஸ்டார்னா நம்மளுக்கு அவர் ஞாபகம் தான் வரும் அதை வந்து மாற்றக்கூடாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பர் ஸ்டார்னா ரஜினி சார் தான் இப்போ அந்த பதத்துக்கு பேர் தான் மாறுது இப்போ தமிழ்நாட்டினுடைய சூப்பர் ஸ்டார் ஃபர்ஸ்ட் சூப்பர் ஸ்டார் யாரு தியாகராஜ பாகவதர் பட் அவர் யாரும் சூப்பர் ஸ்டார் சொல்ல ஏழிசை மன்னர் சொன்னாங்க இப்போ நான் தான் அடுத்த ஏழிசை மன்னர் சொல்லக்கூடாது அடுத்த சூப்பர் ஸ்டார் வந்து புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் அவரை மக்கள் தலைவன் எம்ஜிஆர் சொல்றோம் அடுத்த மக்கள் தலைவன் சொல்லக்கூடாது இப்ப ரஜினி சார போய் மக்கள் தலைவன் ரஜினிகாந்த் அப்படின்னா யாராச்சும் எடுத்து ஒத்துக்குவோமா மக்கள் தலைவன் எம்ஜிஆர் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி சார் இல்லையா தளபதி விஜய் தல அஜித் அப்படித்தான் நம்ம வச்சுக்கணும் மூலைய நீங்க இப்போ இல்ல ரஜினி சார வந்து மக்கள் தலைவன் ரஜினி சார்னா சூட் ஆகுமா இல்லையா ஏழிசை மன்னர் எம்ஜிஆர்னு நல்லா இருக்குமா ஏழிசை மன்னர் என் கே தியாராஜபாதர் மக்கள் தலைவன் எம்ஜிஆர் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி சார் உலக நாயகன் கமலஹாசன் அப்படித்தான் நல்லா இருக்கும் இப்ப கமல் சார் வந்து தசாவதாரத்தை கமல் சார் வந்து மிக அற்புதமான நடிகர் அதனால கமல் சார் வந்து நடிகர் தலைவன் கமல் சார் இப்படி சொல்லலாம் நடிகர் தலைவன்னா அது சிவாஜி சார் தான் இல்லையா அத அதுதான் அதனால சூப்பர் ஸ்டார்னா நமக்கு ரஜினி சார் தான் அதுதான் நம்ம ஒத்துக்கணும் இல்லையா சார் எங்களுக்கு டாபிக் கிடைச்சிச்சு நம்ம ஒரு குரூப் போட்டோ எடுத்து ஒரு குரூப் போட்டோ மட்டும் எடுத்துக்கலாம் எல்லாரும் அங்கா இருக்கிற குழுவினர் அனைவரையும் மேடி காய்க்கிறோம்